或者知识够丰富，答对每一题，又或是心够狠，不拘哪一种优势都能赢得游戏。而现在这场游戏，我看不到任何的胜机。哎，夏夏，真可惜，当前游戏失败。游戏失败，金球也没碰到，所以我们算输了。虽然失败了，但应该还没结束。那青蛙钻回泥里了。错过玩家十九人，现在进入第二轮青蛙的金球。玩家准备时间一分钟，开始倒计时。第，第二轮。<笑>不要，爸妈，我想回家。微微，微微，没事吧？嗯，哦，我没事。<笑>我看还是换个位置吧。什么？怎么了？那里。你指的是螺壳的里面，嗯，可是被金球砸到，天楼会下沉。如果金球的撞击力度大的话，也许会整个陷进去。就算球把螺壳拍进泥里，也只是二十秒时间。二十秒后，青蛙会翻泥，螺壳会重新回到泥层上面。哼、嗯，确实如此。这游戏里的田螺非常多，不可能毫无缘由。也许田螺的存在是为了给玩家制造掩护。或许吧。十，九，八。七，感觉还好吗？嗯、哦，应该没事。大家听我说，都听我说，青蛙是动态视力生物，只要我们不动，在它眼里我们就跟泥巴疙瘩没什么两样，它不会发现我们。老头，你快下来，倒计时要结束了，你不要命了。小谭，我们要想办法自救，不能坐以待毙。你快告诉大家，要躲进天螺壳里，不能再叫青蛙给吃了呀。知道了，知道了，大家都听见了，快下来，利索点。三，不是，二，等，等等、啊啊，球停了，好滑。怎么只有沈墨和谭笑在找金球？辉哥，我们不去找球吗？你傻呀！刚才什么情况还没搞清楚吗？现在傻子才出去找球。什么？躲在螺壳里不好吗？为什么一定要以拯救天下人为己任？不过，如果不是你的话，我也已经死了吧。糟了，二十秒了，你又重新填上了。那我们接下来怎么办？啊？怎么了吗？你的表情怎么这么难看、啊？青蛙是动态视力生物，只要我们不动，在它眼里我们就跟泥巴疙瘩没什么两样。哎，青蛙钻回去了。嗯，啊啊！哎呀，真是可惜了，当前游戏失败，存活玩家十九人，现在进入第三轮青蛙的金球，请各位玩家做好准备，准备时间一分钟，开始倒计时。喂，老程，你的方法居然真的管用哎！谭笑，你没事吧？没事没事，我刚刚就按照你说的站着不动，就像这样，结果青蛙真的好像看不到我一样哎，厉害啊，老程！可就算这样，要在这么多泥坑里找到金球，只有你和沈墨两个人肯定是不够的。这样不行，下一轮我也一起帮忙找。老人家就待在螺壳里吧，都一把年纪了，要是有什么意外，我们可照看不到你啊！回去回去，我是认真的。不能只依赖你和沈墨，我也要出我自己的一份力啊！不止我，我们这里可是有十九人呢，大家不要放弃，我们有十九个人，只要每个人找一个洞，就能找十九个洞，找到金球的概率会更大的。多一个人就多一份力量，我们不能被吓倒，只要团结一致，就一定能看到希望。不是我们想等死，是球飞得太快，砸出来的洞也特别多，我们根本没法找啊！就是说呀，大家放心，我会尽量找到金球最后的落点。大家在那附近找二十秒后，不管找不找得到，所有人躲进田螺里。总之找到球，大家一起通关；找不到球，躲在田螺里也能保命。这一轮我们谁也没死，可是这样下去，我们也无法赢得比赛。拖下去，我们的体力都会消耗殆尽，依旧会被青蛙吃掉。十九，十八，快没时间了，微微，我抱你进螺壳吧。嗯。什么？这样真的可以吗？目前这么看
，靠众人的力量找到金球的几率确实是最大的。不过